ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആർച്ചോസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിററേഴ്സിൻ്റെ മിറർ ഫ്രെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മിററേഴ്സിന് ഫ്രെയിം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുമ്മേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രസ്സുമ്മേ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നീഡിലും ത്രെഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് പണിയുള്ള വർക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ മിറർ ഫ്രെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലുള്ള ഫ്രെയിമും കളറും ഇല്ലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എംബ്രോയിഡറി ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് എടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ വൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രെഡ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഇത് പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ത്രെഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിററിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ മിററിൻ്റെ ഒന്ന് റൗണ്ട് നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ആ മിററിനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് എടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് ഫുൾ റൗണ്ട് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ടിൽ എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളത് എടുക്കണം കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ആ റൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ മിററ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൗണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലെങ്ത്താണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് വെച്ച് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക അതിൻ്റെ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ റൗണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ മിററിൻ്റെ അതേ ഇതിലുള്ള ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ക്യാപ്പോ ബോട്ടോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽസോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബേസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ മിററിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ റൗണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫിംഗറിൽ ചുറ്റി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിററിൻ്റെ റൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിംഗറിൽ ചുറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മളിതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ഫ്രെയിമിനാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയ്യിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു തിക്നെസ് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വേണം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിയുടെ ത്രെഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് കുറച്ച് അധികം സ്ട്രാൻസ് എടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടെൻ ട്വൻറ്റി സ്ട്രാൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് സ്ട്രാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക ഫുൾ ഇതായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തു ചുറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നീഡിൽ കോർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് ആണ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി
ഈ ലൂപ്പിനിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക മെയിൻ ഫ്രെയിമിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മളെടുത്തു അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് വരും ആ ലൂപ്പിനെ ആ ലൂപ്പിൻ്റെയും താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ നീഡിലിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ട് അല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അത് അത്ര ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല സാധാരണ ബട്ടൺ ഹോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ മെയിൻ റിങ്ങും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം വരുന്ന ലൂപ്പിൽ നിന്നും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ റൗണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇതേ ലെവലിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫ്രെയിമിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൂപ്പും താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തെറ്റി പോവാം അതായത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഫിനിഷിങ് കണ്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റിയിട്ട് ചിലർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്നോ താഴ്ത്തു നിന്നോ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ താഴെ നിന്ന് എടുത്തു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ടാണ് കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ബേസ് താഴെ നിന്ന് എടുത്തു ലൂപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കണ്ടോ വരുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സും കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മുകളിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് എടുത്ത് താഴെ നിന്ന് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഭംഗിയും നമുക്ക് ഇതേ സെയിം മെത്ത ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള മിറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കും അടുത്തത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് എടുക്കും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും മെയിൻ ഫ്രെയിമിലും ലൂപ്പിലും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യണം മുകളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം താഴെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രെയിം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ത്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിലായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതായത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ത്രെഡ് രണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെയിം ഈ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ എത്തി ഇട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച ആ ത്രെഡും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രെഡുകളും തമ്മിൽ
അതാണ് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ വൂളായതുകൊണ്ട് ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ വൂള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആ ത്രെഡ് എക്സ്ട്രാ ത്രെഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതിൻ്റെ എൻ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻ്റ് വരുന്ന ആ ത്രെഡിൻ്റെ എൻ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീഡില് കോർത്തെടുക്കാം ഇതാ ആ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന ത്രെഡ് നമ്മൾ നീഡില് കോർത്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ വേറെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുത്തത് ഇതിതാ നേരെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൂപ്പ് സെയിം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് വരും ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക അതായത് കെട്ടുന്ന പരിപാടികളൊന്നുമില്ല നേരെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫിംഗറിമ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബോട്ടിലിമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത തുടത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം അതായത് നോട്ടിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഗ്ലൂം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രെയിമുകളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും മിറർ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആരും പറയരുത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ചധികം കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ